Radio 5. Cádiz. Salud. Carmen María, tú como sanitaria que estás en la entrada de, del, del sistema, eh, supongo que te habrás encontrado en alguna ocasión con, con la situación de tener un paciente sí, sordo. Sí, en los años que llevo pueden haber ido una o dos personas y con, con esta situación de personas sordas. El hecho de que tú estés dentro del curso, eh, ¿es voluntario, es decisión tuya o es también un poco necesidad de, de, de tu situación, de tu, es, de tu puesto? Es voluntario, también es necesario y mi puesto creo yo que es un curso que merece la pena hacerlo. Uh -huh. Belén, tú eres eh, profesora de, de, de este curso. Eh, ¿Qué es lo que le, le enseñáis a los profesionales sanitarios? Supongo que será un, una parte del lenguaje de signos relativamente especializada que, que sea la que más eh, sirva para, para eh, entender los asuntos que puede llevar un paciente a, a un centro sanitario. ¿no? Nosotros principalmente procuramos que la lengua que vayan a utilizar ellos es una lengua propiamente de su, de su ámbito laboral, es decir, que puedan utilizarlo para poder comunicarse con el paciente que acude a un centro de salud. Lógicamente, eh, ya sea una persona oyente o una persona sorda, cuando acuden a un centro de salud siempre acuden por tema, por tema médico, evidentemente. Entonces, que la información sea genérica, especial, especializada en, esa, en ese ámbito y que sea un curso básico que puedan ellos utilizar para poder comunicarse cuando den el primer paso y encontrarse a ese paciente en la entrada del, del centro, ¿no? Eh, la idea es, nosotros cuando procuramos hacer un curso nos adaptamos un poco a las circunstancias a los donde nos vamos a impartir si es en el tema de salud, pues si es un curso específico para el tema de salud, con, la, con, el, con el vocabulario adecuado y con los signos adecuados para utilizarlo eh, cuando llega al centro ¿no? el paciente entonces es un curso muy básico, muy sencillo de hacer y la verdad muy práctico Carmen María, ¿qué tal está resultando el curso? ¿difícil? <risa> no, estoy encantada Cuesta algunas veces eh, con las manos poder manejar los signos, pero estoy muy encantada con él. Volvemos con Adán. Me imagino que el hecho de, de que no siempre hayáis tenido garantía de tener un intérprete cuando os planteáis ir a un centro sanitario, eh, en cierta medida limitará en ocasiones el, o llevará a algún paciente sordo a no ir incluso, si no es una dolencia grave. No, no sé si la situación esa se puede haber planteado. Lamentablemente sí, ha ocurrido varias veces que ha habido usuarios que no han podido acudir a un centro o a una cita médica porque no tenían a nadie que le pudiese acompañar, ya sea un intérprete o incluso un familiar. Normalmente a los familiares les cuesta mucho que vayan con los propios usuarios porque ellos se sienten un poco más, eh, no tienen esa privacidad, no tienen esa lenguaje, esa facilidad de poder comunicar y, tra y transmitir lo que quieren, lo que tienen y lo que, y lo que tienen en ese momento. Con el intérprete tienen esa libertad porque que transmiten completamente al 100% todo lo que le, le ocurre en ese momento y la verdad es que le limita esa privacidad y esa intimidad. Entonces, nosotros nos recomendamos que vayan con familiares. Evidentemente, si no hay otro, otra forma y otra manera, tendrán que acudir con ese familiar, pero la verdad que es esa. Entonces, nosotros nos hemos encontrado con pacientes que han tenido ese, ese problema. No sé si tenéis eh, estimación del número de personas sordas que puede haber en la provincia de Cádiz y que en cierta medida se va a beneficiar con esta, con esta iniciativa. Nosotros, los datos eh, van cambiando cada año, pero sí que es cierto que a nivel de usuarios, eh, solo que lo que es Cádiz, en este caso estoy hablando de Cádiz Capital, eh, que ocurren a nuestra asociación, estamos hablando de unos 400 usuarios eh, que lógicamente a, recurren al servicio de intérpretes casi el 50%. Eh, hay muchos con restos de audición que no necesitan la lengua de signos para poder comunicarse, con lo cual se desenvuelve bastante bien. Eh, la verdad es que hay muchos usuarios con diferentes tipos de, de lenguaje de signos, tanto el lenguaje de signos básico como un audiz, con, que utilizan prótesis auditivas y con lo cual no utilizan la lengua de signos. Tenemos un poco de todo. Pero sí que es cierto que debido a la limitación que existen de, de intérpretes, los usuarios sí que tienen que acudir casi muchos de ellos con familiares. ¿no? Uh -huh. Manuela, eh, ya has dicho antes un poquito cómo surge la iniciativa. Es mm, básicamente porque mm, eh, apreciáis una necesidad de, de un colectivo. ¿no? Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo es el proceso para llegar a, a, a decidir que hay que hacer cursos de...? Como te comentaba, han sido los propios profesionales ¿no? quienes han detectado y cuando ya contactamos con ellos. Y lo fundamental, nosotros queremos conseguir con este curso, además del el aprendizaje, del conocer el lenguaje de signos, también el cambio de actitud ¿no? de, lo, de las personas, de los profesionales, a, a, a abrirnos a que hay personas que tienen dificultad para acceder a nuestro sistema. Como producto de, de esta in, idea de la formación, bueno, pues ya hemos tenido reuniones con, con la fundación, con la asociación, perdón, y vamos a poner en marcha otro tipo de actividades de colaboración, hacer la cartelería más visible, 
acceder mediante el póster a todos los trámites administrativos para que ellos puedan hacerlo más, más visible. Ellos te pueden contar, van a poner un, un logotipo un, de centro accesible para que el sordo sepa que ahí tiene una persona con la que puede comunicarse. E incluso estamos viendo de buscar ayuda y financiación para poder desarrollar alguna aplicación porque eh, la dificultad de ellos cuando van al centro de salud ¿no? es grande, pero cuando tienen una urgencia sanitaria en su domicilio y están solos, la dificultad en comunicación es mucho mayor, o una urgencia sanitaria otra de otro índole. ¿no? Entonces estamos viendo también formas de colaborar en el en poder hacer alguna aplicación como en otros países para que tengan accesibilidad a otro tipo de, de emergencia o de urgencia o de comunicación por teléfono bueno que hoy los smartphones pues uh -huh. es lo del día a día de nuestra nuestra vida ¿no? Adán qué sería necesario una vez que esta eh, etapa se supere de, de dar formación al personal sanitario en los centros de eh, de atención primaria, ¿qué, qué, qué, ¿cuál sería el siguiente paso a vuestro juicio para poder eh, atenderos? Eh, ¿Cuál es la siguiente necesidad más urgente que tenéis? Principalmente, eh, como antes han comentado la compañera, eh, de hecho nosotros estamos trabajando para que la accesibilidad sea plena en toda la ciudad, evidentemente, eh, que cualquier usuario que acude a un centro sepa con un distintivo o con un logotipo que nosotros le hemos mostrado aquí a la compañera, pues que sepa que esa persona pueda acudir a ese centro y que alguien le pueda atender en lengua de signos. La verdad que no es muy dificultoso, date cuenta que eh, el aprendizaje requiere muy poco tiempo de aprendizaje y una persona mm, sorda, la verdad que se adapta bien, incluso también se adapta bien al profesional que está en ese momento, porque sabe perfectamente que no tiene el 100% de su lengua de signos. Pero sí que es verdad que es necesario que la administración sea consciente de que, de que, de que, de que hace falta eh, profesionales que sepan lengua de signos y que se comuniquen con usuarios. Pues ojalá que iniciativas como esta, como esta, este tiempo de entrevista sirvan para, para eso. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y suerte en la iniciativa y a contarnos otra la, la, cu cuando surja. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Gracias. gracias, gracias, gracias eh. Radio 5.